नमस्कार बंधुरा जी के मैंने तुम्हारे स्वागत आज के आलोचना करब डब्ल्यू बि एस एक्साम टीशन छाड़ा डब्ल्यू बि एस प्रिलि क्यों पास करें तुम्हारे संगे आज शेयर करब अने धारणा जो टीशन छाड़ा नामी दामी जो कोचिंग सेंटरगुलो आगू छाड़ा डब्ल्यू बि एस पास करा जाए ना কিন্তু আমি এবং আমার অনেক বন্ধুরাই এরকম ছিল যারা কিন্তু কোনো রকম কোচিংয়ের পড়তাম না তা ছাড়াও কিন্তু আমরা নিজেরা পড়েই শুধুমাত্র সেলফ স্টাডি করেই কিন্তু প্রিলিপাস করেছিলাম সেই স্ট্র্যাটেজি আমরা তোমাদের সামনে তুলে ধরব হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা কিন্তু সবার আগে যেটা তোমাদের বলবো যে ডাব্লিউ বি এস প্রিলি পাস করতে গেলে কিন্তু সম্পূর্ণ যে সিলেবাসটা রয়েছে সেটা যে বিশাল ভালো করে জানতে হবে এটার কোনো ভিত্তি নেই কারণ আমার নিজের দেখা অনেক এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি যে বহু ছাত্রছাত্রী এরকম দেখেছি যারা বড় বড় কোচিং সেন্টারে পড়াশোনা করেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত ডাব্লিউ বি এস প্রিলি পাস করতে পারছে না সুতরাং যে প্রচুর বই পড়ে প্রচুর কিছু পড়ে যে প্রিলি পাস করতে হবে এরকম কোনো মানে নেই একটা ওয়ে আছে প্রিলি পাস করার একটা ওয়ে আছে হ্যাঁ ডাব্লিউ বি এস মেন পেতে গেলে একটু হিউজ পড়াশোনা করতে হয় এটা সবাই জানে কিন্তু প্রিলি পেতে গেলে যে বিশাল কিছু জানতে হয় এমন কোনো ব্যাপার নেই আমরা কিভাবে শর্টকাট ওয়েতে পড়াশোনা করে এই প্রিলি পাস করেছিলাম সেটা তোমাদের সামনে তুলে ধরব দেখো তার আগে বলি যে এই ডাব্লিউ বি সি এস এক্সাম এবার দু হাজার কুড়ি এটা কিন্তু নয় ফেব্রুয়ারি ঠিক করা হয়েছে সুতরাং তোমাদের কাছে কিন্তু এখনও তিন মাস মতো কিন্তু টাইম রয়েছে ঠিক আছে যারা নতুন এইবার ডাব্লিউ বি সি এস পরীক্ষা দেবে তারাও কিন্তু খুব ভালো করে প্রিপারেশানটা নাও আমরা যেই শর্টকাট ওয়েটা বলছি সেইভাবে ফলো করো দেখবে প্রিলি তোমরা ঠিকঠাকভাবে পাস করে গেছো আর প্রিলি পাসের পর যে ছ মাস পাবে সেই ছ মাসটা তোমরা নাই মেনে যেন খেটো ঠিক আছে দেখো এখানে আগে একটু বলে দিই যে টাইপস অফ ক্যান্ডিডেটস দেখো এই ডাব্লিউ বিসিস যে পরীক্ষা এটা দুটো দু ধরনের পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয় একটা হচ্ছে যারা শুধুমাত্র ডাব্লিউ বি এস পরীক্ষার জন্য খাটে তারা দেয় আর একজন হচ্ছে আর একটা কি প্রত্যেক যে কোনো পরীক্ষা রেল দিচ্ছে সিজিএল দিচ্ছে এসএসসি দিচ্ছে সব রকম দিচ্ছে এবার ডাব্লিউ বি এসটা বেরিয়েছে একটু ভরে দিই এরকম একটা ক্যান্ডিডেট ঠিক আছে এইবার দেখো ডাব্লিউ বি এস যারা দিচ্ছে সিরিয়াসভাবে তারা তো অবভিয়াসলি ডাব্লিউ বি এস তাদের ম্যাক্সিমাম শতাংশটা তাদের এখান থেকে তো পাস করবেই তবে এখান থেকেও কিন্তু একটা হিউজ শতাংশ গত কয়েক বছরের ডাটা কিন্তু বলছে পাস করছে কারণ ডাব্লিউ বি সি এস প্রিলিতে কিন্তু বহু সংখ্যক কিন্তু পরীক্ষার্থী মেনের জন্য ডাক করছে ঠিক আছে সুতরাং যে যারা ডাব্লিউ বি সি এস নিয়ে পড়ছে তারাই পাস করবে আর যারা আমরা এরকম যারা ক্যান্ডিডেট যারা অন্য বিভিন্ন রকম পরীক্ষা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি তারা পারবে না এই ধারণা ফুল ঠিক আছে দেখো কি কি করেছিলাম আমরা সেটা বলি প্রিলি এবং মেনের কোশ্চেন পেপারটা প্রথমে সলভ করেছিলাম কি প্রিলি যে ডাব্লিউ বি সি এসের যে এখনও পর্যন্ত অর্থাৎ দু হাজার এই আঠেরো সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মোটামুটি উনিশশো দু হাজার থেকেও তোমরা করতে পারো দু হাজার সাল থেকে দু হাজার আঠেরো ঠিক আছে এই আঠেরো বছরের যে প্রিলি যে প্রশ্নপত্র এটা প্রত্যেক কটা প্রশ্ন তোমরা পড়ে ফেলতে হবে ঠিক আছে আর মেইনের মেইনের যে চার পাঁচ বছরের যে মেইনের প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলোও তোমরা পড়ে ফেলতে হবে পুরো পুরি মুখস্থ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে কি হবে তোমাদের একটা স্টক তৈরি হবে এটা কিন্তু আমাদের হয়েছিল আমরা এটা পুরো মুখস্থ করে ফেলেছিলাম তার ফলে কি আমরা কোশ্চেনের ধরন জানতে পারছিলাম যে কীরম টাইপের প্রশ্ন প্রিলিতে আসে কীরম টাইপের প্রশ্ন ওরা করছে এইবার আমরা যখন পরবর্তীতে বইগুলো ধরবো অর্থাৎ ধরো ইতিহাস পড়বো ভূগোল পড়বো অন্যান্য সাবজেক্ট যেগুলো পড়বো তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যখনই পড়বো আমাদের পড়ার মাঝখানে যে ওই কোশ্চেনটা মনে আসবে যে এই প্রশ্নটা দিয়েছিল ক্লিক করবে এই জায়গাটা একটু ভালো করবো নি তোমরা নিজেরাই ফিল করতে পারবে নিজেরাই বুঝতে পারবে যে কোন জায়গাটা তোমরাদের পড়তে হবে আর যদি এটা আগে থেকে না করো তাহলে কিন্তু তোমরা ধরতেই পারবে না যে কীরকম টাইপের প্রশ্ন দিচ্ছে তোমরা পড়েই যাচ্ছ পড়েই যাচ্ছ কিন্তু আলটিমেট তোমরা ঠিকঠাক ওয়েতে পড়ছো না ঠিক আছে এই হচ্ছে প্রথম কাজ তোমাদের করতে হবে যেটা আমরা করেছিলাম দ্বিতীয় কাজ আমরা করেছিলাম ওইগুলো পড়ার পর মুখস্থ করার পর আমরা কি করেছিলাম হিস্ট্রি আর জিওগ্রাফিটাকে টার্গেট করেছিলাম কারণ আমরা দেখেছিলাম যে ডাব্লিউ বি সি এস প্রিলিতে পঁচিশ প্লাস পঁচিশ প্লাস পঞ্চাশ নম্বরের হিস্ট্রি থাকে আর পঁচিশ নম্বরের পঁচিশ থেকে তিরিশ নম্বরের কিন্তু জিওগ্রাফি দেয় হ্যাঁ পঁচিশ নম্বর দেয় এমনি যে হিস্ট্রি পার্ট অর্থাৎ প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ থেকে এবং পঁচিশ নম্বর ইন্ডিয়ান স্ট্রাগেল থেকে দেয় সুতরাং এই যে প নম্বর কিন্তু প্রশ্ন প্রায় আমরা হিস্ট্রি এবং 
জিওগ্রাফি থেকে কিন্তু টার্গেট করতে পারি ঠিক আছে সুতরাং এই পাঠটাকে কিন্তু ভালো করে পড়তেই হবে তাহলে কিন্তু প্রিলি যে পাওয়ার যে কাট আপটা মোটামুটি থাকে একশোর কাছাকাছি সেটা কিন্তু অনেকটাই তোমাদের কভার করে দেবে সুতরাং হিস্ট্রি আর জিওগ্রাফি বইটা কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে প্রথমে কিন্তু ওই কোশ্চেনগুলো পড়তে হবে তারপর এই হিস্ট্রি আর জিওগ্রাফি বইটাকে ধরতে হবে ঠিক আছে এইবার হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বই কী কী পড়বে তার লিস্ট আমরা ডিসক্রিপশান বক্সে আমাদের একটা ভিডিও আছে সেটাতে দিয়ে দিচ্ছি আমরা এখানেও বলে দিচ্ছি হিস্ট্রির জন্য তোমরা বাংলা যে বই আছে জীবন মুখোপাধ্যায় সেই বইটা পড়তে পারো সেই বইটা একটু থলি পড়লে খুবই ভালো হয় ঠিক আছে তাহলে তোমরা একটু জিনিসগুলো বুঝতে পারবে ধরতে পারবে আর জিওগ্রাফির জন্য কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল যে বাংলা বই আছে সেটা পড়তে পারো আর পুরো যে লিস্ট আমরা নিচে ডেসক্রিপশানে একটা ভিডিও বানিয়েছি সেটা দেখে নাও তোমরা ডাব্লিউ বিসিসের যে ইম্পর্টেন্ট বুকগুলো সেগুলো কিন্তু তোমরা দেখতে পারবে ঠিক আছে নেক্সট কি নেক্সট আদার সাবজেক্ট প্রথমে ওই ইয়ারের প্রশ্নপত্রগুলো ভালো করে করেছিলাম তারপর জিওগ্রাফি এবং হিস্ট্রিগুলো ভালো করে পড়েছিলাম এইবার আদার সাবজেক্ট আদার সাবজেক্ট কী কী আদার সাবজেক্টের মধ্যে ম্যাথ রয়েছে জিআই রয়েছে ইকোনমিক্স রয়েছে এবং পলিটি রয়েছে আর সায়েন্স রয়েছে ঠিক আছে এবং ইংলিশ রয়েছে ইংলিশে কিন্তু পঁচিশটা নম্বর থাকে এই ইংলিশ অবজেক্টিভ কিন্তু আবার মেনে নেই কিন্তু ইংলিশ কিন্তু তোমাদের কিন্তু পড়তে হবে কারণ পঁচিশটা নম্বর আছে এখন ইংলিশ অবজেক্টিভ তোমাদের পড়তে হবে এবং এই ইংলিশটা যদি তোমরা এখন পড়ো তাহলে কিন্তু তোমাদের ক্লার্কশিপ বা অন্যান্য পরীক্ষা কিন্তু কাজে লাগবে সুতরাং ইংলিশটা পড়তে হবে এবং ম্যাথ জিআই যেমন করছো করে যাও একদম লো লেভেলের ম্যাথ জিআই দেয় কোনো ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নেই ম্যাথ জিআই এসএসসি সিজিএলের মতো অত টাফ থাকে না একদম পাটিগণিতটা পুরো বেশি ফলো করে একদম ইজি থাকে এবং ইকোনমিক্স এবং পলিটি এটা যে খুব বিশাল পড়তে হবে প্রিলির জন্য আমরা বলছি না মোটামুটি যেগুলো বেসিক সেই বেসিকগুলো কিন্তু তোমাদের পড়তে হবে এই বেসিকগুলো তোমরা ধরবে কী করে তোমাদের ওই বললাম দু হাজার থেকে দু হাজার আঠেরো প্রিলির প্রশ্নপত্র যখন পড়বে তোমরা এই কোশ্চেনগুলো ধরতে পারবে যে কোনটা বেসিক কোনটা মেন্সের জন্য ঠিক আছে সুতরাং এটা কিন্তু করলে তোমরা এই পার্টটা যদি মোটামুটিভাবে শেষ করতে পারো বিশাল হিউজ পড়তে বলছি না একদম ওয়েতে ওই কোশ্চেন ধরে ধরে রিলেটেড করে করে কিন্তু পড়লে কিন্তু এটা তোমাদের ঠিকঠাকভাবে এগোতে পারবে এবং মেকে গ্রুপ হ্যাঁ আমরা কিন্তু যখন পড়েছিলাম তিন চারজন মিলে আমরা একটা গ্রুপ তৈরি করেছিলাম এ সেটা তোমরা তোমাদের আশেপাশে গ্রুপ করতে পারো বা এখন মোবাইলে যুগ হয়ে এসে গেছে হোয়াটসঅ্যাপে তিন চারজন যে সিরিয়াস যারা রয়েছে তারা করতে পারো যে সেটা তোমরা পড়ছে ধরো হিস্ট্রি যখন পড়ছো সেখানে হিস্ট্রি কোশ্চেন অ্যান্সার আলোচনা করছো তাহলে কী হয় বলো তো গ্রুপ স্টাডি করলে একটা জিনিসটা ভালো করে মাথায় ঢুকে যায় যেটা আমাদের হয়েছিল সেটা তোমরা করতে পারো আর যদি গ্রুপ নাও করতে পারো তাহলে কোনো ব্যাপার না নিজে পড়ো তাও হবে ঠিক আছে আর লাস্ট যেটা মক টেস্ট দিতে হবে পরীক্ষার দু সপ্তাহ আগে থেকে কিন্তু মক টেস্ট দিতে হবে কেন দিতে হবে মক টেস্ট যাতে টাইমিংটা তোমাদের মেনটেন হয় জানি প্রচুর সময় থাকে কিন্তু তাও অনেকে যারা নতুন দেয় তাদের কিন্তু মক টেস্ট যদি না দেয় তাহলে কিন্তু দেখা গেছে যে ঠিকঠাক সময় করে উঠতে পারছে না ঠিক আছে সুতরাং মক টেস্ট বেশি না পাঁচটা থেকে ছটা মক টেস্ট দিলে তোমরা ধারটা বুঝতে পারবে ঠিক আছে আর রিভিশন অর্থাৎ এই দুই মাস যা পড়বে তিন নম্বর মাসে তোমাদের কিন্তু সেটাকে পুরো রিভিশন দিতে হবে এখন তিন মাস খুবই কম টাইম যা যা বললাম সেই অনুযায়ী পড়ো বেশি কিছু হিস্ট্রি ভূগোলটা মোটামুটি থরলি পড়ো আর ইকোনমিক্স এবং পলিটি ম্যাথ জিআই তো করছোই অন্যান্য পরীক্ষার জন্য আর ইকোনমিক্স এবং পলিটিটা বেসিক জিনিসগুলো পড়ো তাহলে দেখবে তোমরা পিলিটা একদম আরামসে পাস করে গেছো আমরা কিন্তু এইভাবেই পিলিটা পাস করেছিলাম ঠিক আছে এইভাবে তোমরা করো এবং আমরা তোমাদের একটা হেল্প করতে পারি আমরা অনেকেই হয়তো আমাদের বলেছে যে পিলির যে কোশ্চেনগুলো সেগুলো আমরা সলভ করিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে আমরা প্রত্যেকটা ইয়ারের ধরো এরকম করে দিতে পারি যে ইতিহাসের ধরো একটা চ্যাপ্টার ধরো প্রথম যে হরপ্পা যুগ হরপ্পা যুগের প্রথম যে ওই সাল থেকে হয়তো দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত কি কি প্রশ্ন এসেছিল আমরা প্রশ্ন উত্তর তোমাদেরকে আলোচনা করিয়ে দিলাম এবং সাথে আমরা যদি পারি পিডিএফটা দিয়ে দিলাম তাহলে কি হবে তোমরা পাশাপাশি তোমরা সেটা করে নিতে পারছো আর তোমরা যারা নিজেরা করতে চাও তাদের বলবো তোমরা যে প্রিভিয়াস ইয়ারের যে কোশ প্রশ্নপত্র একটা পাতলা চটি বই পাওয়া যায় সেই বইটা কিনে নাও সেখানে কিন্তু তোমরা সব প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাবে এবং আমরা দিতে পারি সাথে যে টপিক ওয়াইজ ভিডিও যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ভিডিও পিলির জন্য সেই বেস করে ইম্পর্টেন্ট ভিডিওগুলোকে আমরা আপলোড করব ঠিক আছে আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেবো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমরা গত তিন মাস করে এরকম করে আলোচনা
অল্প কটা মক টেস্ট নিতে পারি এবং প্রশ্নপত্র যদি মডেল প্রশ্নপত্র আমরা পিডিএফ করে তোমাদের দিয়ে দেবো তোমরা পরীক্ষা দিয়ে নিতে পারো সেটা ভিডিওর মাধ্যমে পাবে না তার জন্য তোমাদের আমাদের ফেসবুক পেজটা জয়েন করতে হবে সেখানে আমরা তার লিংক দিয়ে দেবো ঠিক আছে এইভাবে তোমরা যদি ঠিকঠাক পড়াশোনা করো তাহলে কিন্তু আশা করছি তোমরা কিন্তু অনেকেই যারা বিগিনার্স ভাবছো যে এই তিন মাসে কীভাবে হবে না ডাব্লিউ বিসিএস ভিউজ আমরা নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি আমরাও কিন্তু নিজেরা পড়েই এরকম কম সময়ের মধ্যে কিন্তু পিলি ক্র্যাক করেছিলাম সুতরাং একবার ট্রাই করে দেখতে কিন্তু অসুবিধা নেই ঠিক আছে যদি না বা হয় তাহলে কিন্তু তুমি অনেকটা এগিয়ে গেলে পরের বারের জন্য সুতরাং এইবার এই শর্ট ওয়েতে যেহেতু টাইমটা শর্ট হয়েছে তাই শর্ট ওয়েতে কীভাবে তোমরা পাস করতে পারো সেটা তোমাদের সামনে শেয়ার করলাম ঠিক আছে কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে এই বিষয়ে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারো এবং যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করো পরবর্তীতে ডাব্লিউ বিসিসের যে সমস্ত প্রশ্নপত্রগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার ভিডিও কিন্তু যদি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে বেল আইকনটি ক্লিক করো তবে কিন্তু নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে যাবে ধন্যবাদ